E aqui, pessoal, a gente segue com o recheio do nosso bolo. Aqui eu tenho uma lata de leite condensado, eu tenho aqui meia caixinha de creme de leite, aqui eu tenho 100 gramas de coco flocos e eu vou acrescentar também aí na receita 100 ml de leite de coco. Sim, que o nosso recheio do nosso bolo é de prestígio e vamos embora. A gente vai mexer tudo aqui, ó. E agora aqui é só ligar nosso fogão e vamos mexer até apurar aqui. E eu mostro, mostro, volto mostrando para vocês aí o ponto que eu vou tirar aqui o nosso recheio, tá? O recheio de coco é só ele já ficar meio cremosinho, a gente já pode tirar porque depois ele fica super demais. Então eu continuo mexendo aqui e aquele cheirinho de coco do leite de coco, do coco, uma verdadeira delícia, né? Então, volto mostrando pra vocês. Pessoal, e dessa maneira que nosso recheio já está pronto, ó. Ele está cremosinho, você já vê o fundo da panela. Então, a gente já pode desligar aqui o fogão e transferir para o um refratário. E depois, a hora que ele esfriar, ele fica cremoso o nosso recheio aí de prestígio. Esse recheio aqui, pessoal, é para apenas um bolinho, tá? Vou mostrar para vocês o tamanho dele também. E olha aí, pessoal, já coloquei aqui o plástico e agora é só deixar esfriar. E esse aqui é o bolinho nosso, super macio. Vou virar aqui para vocês verem, a gente fatiar ele e rechear também, né? Ó, já passei a faquinha nele ali. Aqui também. Aí, olha nosso bolinho. E aqui, deixa eu trazer um pouquinho mais próximo aqui. E vou cortar ele aqui. A gente vai fazer dois recheios aqui no nosso bolo. E olha a nossa massa. Super fofinha. Vou cortar aqui novamente. E assim ficou as nossas massas. E aqui, pessoal, o nosso recheio de prestígio já está frio também. Olha só. Super cremoso aqui. Vou tomar um pouquinho de cuidado só para não bater na tigela, senão eu faço muito barulho. Ó, dessa forma que eu vou fazer uma divisão, que será aqui o nosso bolo. E a gente segue a na montagem. segue aqui na montagem do bolo. Pega a primeira fatia de bolo. Coloca aqui. Esse saquinho, pessoal, é aquele rolinho que você compra, que, que vem no mercado, né, que você coloca batata, cebola, esse aqui eu compro, tá, um coisa grandão, né, um, um pacote grande, acho que vem 500 unidades, então eu vou deixando pra usar. Aqui, pessoal, eu fiz uma calda, eu levei pro fogo, tá, porque eu coloquei leite de coco, então eu preciso ferver e agora depois de frio, eu já tô colocando aqui no bolo. Eu fiz com leite, leite de coco e um pouquinho de açúcar. E agora aqui, a metade aqui do nosso recheio. E mocinhos fora aqui. Pronto. E dessa forma aqui, com as costas. O outro disco de massa. Olha a nossa massa super fofinha.
um bolo bem molhadinho. E agora aqui o restante aqui do recheio. Como ficou cremoso Não tem amido esse recheio E agora aqui é só espalhar Nosso bolo vai pra geladeira Pessoal, amanhã uma ganache nele dessa forma aqui a última parte de bolo que a gente acerta aqui vamos umedecer aqui novamente ó. E o nosso bolo está montado. Pronto aqui. Pronto aqui. Aqui vem aqui. Esse aqui é um pouquinho grande, mas eu compro para todos os meus bolos. Então, eu uso de um tamanho só. Pessoal, bem embaladinho. O meu bolo não está prensado. Está apenas montado na assadeira com que eu assei. Tá? Então, vai para a geladeira e amanhã a gente Esse continua assim. Esse aqui é o resultado aqui do nosso bolo. Sim, o nosso bolo que será um bolo de fatia. E olha aí, por aqui que o plástico já gruda também. E olha aí que lindo. E agora o nosso bolo vai receber uma ganache. E aqui, pessoal, vamos preparar a ganache para cobrir o nosso bolo, que vai ser cortado em fatias. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate. Meu chocolate é meio amargo, mas pode ser chocolate ao leite, blend. De preferência sempre para suas coberturas de chocolate nobre e não a cobertura fracionada, tá? Que é o chocolate fracionado que o pessoal costuma falar. Derretendo, já que misturo com 100 gramas de creme de leite, a gente e já E aqui, coloca... pessoal, com a ganache já pronta, vou colocar aqui no meu bolinho. Dessa maneira aqui. Vou espalhar tudo aqui para que ele caia, né? Nas laterais também. E assim aqui, ó. A gente cobre todo o bolo. Nesse bolinho aqui, pessoal, eu vou colocar aqui granulado, tá? Então, dessa maneira aqui, ó. Colocar granulado em toda a lateral. Tem que ser colocar as pinhas de chocolate também, né? E agora em cima, o bolo também, ó. Vou colocar E o nosso bolinho aqui de fatia. Super da hora, já está pronto. E olha aí, pessoal, o nosso bolo aqui já está prontinho. Agora eu vou deixar gelar um pouquinho, para que a ganache também fique um pouquinho mais firme. E a gente já segue fatiando e montando as nossas marmitas. É isso aí, pessoal. 
Mais uma sugestão maravilhosa, você pode também vender seu bolinho assim também, 45, 50 reais, depende aí da região que você se encontra. E agora aqui, pessoal, vamos fatiar nosso bolo aqui. E olha que lindo que ele ficou aqui. Então, vamos seguindo aqui. Acho que aqui, uns dois. Vamos fatiar nosso bolo. Hum. Eu estou aqui com o tapézinho que eu vou colocar ele aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o nosso bolo super recheado aqui. Nossa fatia. Pessoal, aqui eu precisei tirar só um cantinho aqui da fatia. Porque a minha fatia ficou aí super mega generosa, né? Então, e aqui a gente vai ajeitando. Pessoal, eu acho melhor tirar aqui. Da embalagem aqui o docinho, tá? Pra gente colocar aqui. Que aí ele pode pegar a umidade da geladeira, né? Daí não fica interessante, não. Então, alimento. Aí fica só o alimento certinho. Essa marmita aqui, ela pode ir pra geladeira. Três dias de validade. Ai, caiu a coisinha aqui. Três dias de validade. Aí para nossa marmitinha. E uma sugestão para vocês aí, vocês podem estar tá vendendo entre 8 a 10 reais essa marmita de bolo, tá? Validade no máximo 3 dias dentro da geladeira, tá? Sempre muito importante, eu coloquei aqui essa logo. Quem fez para mim foi a LG com muito carinho, mas é muito importante a gente colocar a data de fabricação que foi embalado, né? A data que foi feito e a data de validade também. Dessa maneira aqui, a gente pode estar entregando, entregando também para o nosso cliente. E assim a gente ajeita a fatia, ó. Ai, sim, no capricho aqui, a nossa fatia. Aí os docinhos... Pode ser aquele que vocês gostam. Aqui eu fiz brigadeiro. Docinho de festa. Delicioso. Que eu vou deixar pra vocês tudinho na descrição do vídeo. Aí. A receita dos docinhos. E o um vídeo também. Pra quem quiser assistir o vídeo dos docinhos. Então aqui tem bicho de pé de morango. Brigadeiro. E beijinho. E olha aí pessoal. O resultado da nossa marmitinha. Bolo de prestígio com seis docinhos. Espero muito que vocês tenham curtido. E essa marmitinha aí você encontra lá no site da Embalike. Eu vou deixar aí o contato para vocês. Não tem só marmitinha não. Tem muitos copos bolha. Cada um mais lindo que o outro. Itens maravilhosos também vocês encontram lá. E essa etiqueta que eu coloquei aí na marmitinha. Quem fez para mim foi a LG. Que eu vou deixar para vocês também aí o contato deles também. E agora aqui mostrando para vocês como que ficou aqui, pessoal. Lembrando que essa marmita aqui a gente precisa deixar em refrigeração, tá? O nosso bolinho. Fica bem lacradinho com essa marmita. E olha aí, pessoal. Esse aqui é o resultado da nossa fatia de prestígio coberto com ganache. Beijinho, brigadeiro e bicho de pé para vocês. E até um próximo vídeo, pessoal.